Buenos días, Egunon, y bienvenidos a este primer eh, seminario virtual de la Delegación eh, de Navarra ante la Unión Europea. Eh, después de las vacaciones, eh, el tema de hoy es la igualdad de género, políticas europeas y situación en Navarra. Y comenzamos eh, con nuestra vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, que introduce la jornada. Eh, bueno, Gusti, buenos días a todas y a todos. Eta ongi etorriak, beste behin, Nafarroko gobernuak Bruselan duen ordezkaritzak Europako gaile buruz antolaturiko jardunaldi honetara. Dakizuenez, ekimen honek Europa Nafarrara urbildu nahi du, ama bosegunean behin antolatzen hori ditugun formazio saioaren bidez. Prestakuntza saio hauetan, Nafarroko eragilei interesatzen zaizkien Europako gai nagusia jorratzen ditugu. Ekimen hau, kanpo ekintzako zuzendaritza nagusiaren 2008-2008 aldirako kanpo ekintzako planaren lan ardatzetako bat barruan kokatzen da. Bienvenidas, bienvenidos un día más a una nueva jornada organizada desde la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos, como ya conocéis, esta iniciativa trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación que organizamos cada 15 días y en las que tratamos las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. Esta acción se enmarca en uno de los ejes del Plan de Acción Exterior 2021-2024 de la Dirección General de Acción Exterior del Departamento. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y en alinear nuestras políticas con Europa, nos lleva como Gobierno a impulsar el trabajo en este ámbito en el que la delegación de Navarra en Bruselas es... Porque queremos estar presentes en Europa con voz propia, pero también que Europa esté presente en nuestro día a día. Por ello, nos satisface confluir en actos como el de hoy, una jornada en la que abordaremos un tema especialmente importante como es la igualdad. Frente a las políticas negacionistas, como donde estamos asistiendo a atónitos a cómo gobiernos de derecha niegan la violencia machista o suprimen estructuras, en Navarra aprobamos en el año 2019 una ley foral pionera en el ámbito de la igualdad. Una ley que apuesta por una igualdad real y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, social, laboral, política y que refuerza los mecanismos contra una de las mayores vulneraciones de derechos humanos que vivimos la sociedad occidental, la violencia contra las mujeres. Fruto de esta apuesta en el ejercicio 2021 del Monitor Regional de Igualdad de Género de la Comisión Europea muestran que el nivel más alto de logros femeninos se observa en las regiones nórdicas y al mismo nivel, Navarra siendo la región líder en el Estado. Por ello, por la importancia de este tema, contamos con un panel de lujo donde la Unidad de Igualdad de Género de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea nos explicará cuál es la estrategia para la igualdad de género 2020-2025 y el informe 2023 de Igualdad de Género en la Unión Europea. Además, tenemos la suerte de contar con David de Barbieri, del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, quien disertará sobre el índice de igualdad de género y, más concretamente, sobre el caso de Navarra. Por último, tenemos dos ejemplos muy interesantes de Navarra por parte del Instituto Navarra de Igualdad. Eva Estudi dará a conocer el primer plan para la igualdad entre mujeres y hombres de administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. Y Beatriz Blasco, gestora de proyectos en Sodena, nos presentará el proyecto europeo de Booking, del cual formamos parte desde el Gobierno de Navarra, así como otros agentes navarros. Finalmente, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, será quien clausure el seminario. Espero de verdad que sea una jornada satisfactoria para todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, es que recasco. Muchas gracias, Ana. Pasamos ahora a la primera parte de, del webinar en la que nos van a contar las iniciativas europeas en igualdad de género. Y para ello contamos en primer lugar con Luisa Senay. De, de la unidad dedicada a igualdad de género en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. Adelante, Luisa. Welcome, Luisa. Go ahead. Okay, thank you very much for the invitation. Hello to everyone. Good morning. 
and I will give you a short presentation on the gender equality strategy and also combined it uh, by telling you about our main achievements from last year's from our uh, annual report on gender equality 2023. So um, next slide please. So uh, gender equality is really a political priority uh, for uh, this commission. As uh, von der Leyen stated in her political guidelines, it's uh, a core principle of the European Union. And uh, unfortunately, it's not yet a reality. So that's why we need to invest uh, in gender equality and keep investing in it. Um, next slide, please. And the importance is underlined. Um, uh, also by the appointment of the first commissioner for equality, that's Helena Dali, and she is supported uh, by uh, a dedicated uh, task force. And um, the strategy, um, that's really uh, the commission's roadmap uh, towards gender equality and sets out the main EU uh, policy objective. And I will tell you more about this later. And it's also a legal obligation um, next slide, please. Um, the Articles 2 and Articles 3.3 uh, recognize equality as one of the founding values of the Union and set out combating discrimination as a goal uh, for the EU. And especially Article 3 um, is about promoting equality between women and men. Um, to set a scene a bit on where we stand on gender equality, I will um, uh, show you... Uh, Please, the next slide on where we stand now uh, by uh, pointing to the gender equality index. I don't know, maybe you heard of it, but that's uh, uh, published every year by IGA, the European Institute for Gender Equality. And um, this tool is to measure the progress of gender equality in the EU. And it gives more visibility to areas that need improvement and uh, supports policy makers to design more effective uh, equality measures. So uh, the index gives the EU and the member states a score from 1 to 100. And a score uh, of 100 means that a member state has reached uh, full uh, equality. Um, the EU average is 68.6. Um, so we haven't reached full uh, gender equality in the EU, unfortunately. Um, and also the progress over the recent years has been very slow. So um, next slide, please. Uh, to show you a bit where Spain stands. Uh, unfortunately, I don't have uh, numbers on regions. So that's why um, I'm giving you these numbers. Uh, Spain is uh, at six, uh, sorry, 74.6 at this moment. And therefore stands uh, is ranked uh, sixth in Europe. Um, and uh, the highest uh, score uh, is 83.9 for Sweden. And the lowest uh, scoring countries at this moment are Hungary, Romania, and uh, Greece. And uh, uh, the lowest score is 54.4. Uh, so then you have a bit of an idea on where we stand. So let's go to the next slide. So I will tell you more about the strategy now. And uh, this was adopted by the commission in 2020. And it consists of um, basically three pillars. And the first pillar is about um, combating violence. And uh, it's named uh, free from violence and stereotypes. And the second uh, pillar is about thriving in a gender equal economy. So everything related to um, uh, encouraging uh, female labor uh, market participation, work-life balance, uh, combating the gender pay gap um, is covered by this pillar. And the third pillar is uh, leading equally throughout society. And that is really about uh, getting more women into um, uh, uh, decision-making positions. And then we have uh, gender mainstreaming as a cross-cutting uh, principle. So we can move uh, to the next slide. Thank you. Uh, the, the first pillar is uh, about, as I mentioned uh, earlier, uh, free from violence and stereotypes. So the policy objective is ending gender-based violence and also challenging uh, gender stereotypes because uh, gender stereotypes is, are a root cause of gender equality. 
and um, this is a very um, well big problem and uh, um, uh, as you can see this number 33 percent of women in the eu have experienced physical or, or sexual abuse so um, in this field uh, we have uh, made progress on uh, several files to tackle uh, to tackle gender-based violence so we can move to the next slide so uh, the first one is the eu accession uh, to uh, uh, to the Istanbul Convention. And the Istanbul Convention is a comprehensive legal frame, uh, framework aimed at uh, protecting um, uh, women from all forms of violence and uh, to prevent, prosecute, and eliminate violence against women. And with the accession, the EU as a whole will be uh, bound by ambitious international uh, standards. Um, the second... Um, file uh, where we made progress is uh, last year we tabled a proposal um, uh, a proposal for a directive on combating uh, violence against women so i see it's still a proposal so not, it's not a directive yet and um, this proposal aims to ensure that the most serious forms of violence against women are criminalized across the eu such as rape uh, fgm and uh, gender-based uh, violence and it's currently being negotiated in, uh, in parliament and the uh, last one um, action from this year is uh, that we launched a, a, a stereotypes campaign um, and uh, this is about uh, tackling and uh, uh, yeah tackling gender stereotypes and have everyone think about okay um, what are these stereotypes about um, we can move to the next uh, slide. Uh, that's the second pillar, and that's about thriving in a gender equal economy. Um, well, the positive uh, thing from recent decades is that women's employment rate in the EU is higher than ever, also educational attainment. But at the same time, uh, women still face uh, several obstacles and those need to be tackled. So for instance, uh, women earn uh, less uh, than men still on average, and also 67% of women in the EU are in paid employment compared to 78% of men, and uh, women receive on average 29% less pension than men. And also they, uh, women uh, do the bulk of the, 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 the care uh, um, uh, care responsibility. So, um, next slide, please. So, also one of the main achievements uh, this year was the adoption by the co-legislators of the pay transparency uh, proposal. So, according to the latest figures, the gender pay gap at EU level stands at 12.7%, and it has decreased from 14.4% in 2018 um, and to tackle this issue and um, the commission uh, uh, adopted a proposal or tabled a proposal in um, in march 2021 and uh, it was adopted in june this year uh, this year so um, member states have now two years uh, no three years uh, to transpose this in the, into their national legislation and the main thing uh, the most important thing about this uh, uh, new directive is that pay transparent uh, that there is pay inf uh, sorry uh, is that pay information should be given prior to a job interview and also the uh, prohibition to ask workers about their current and their previous uh, salary history and then there is the implementation of the work-life balance uh, directive which was adopted already in june 2019 and it had to be transposed uh, into national law august uh, 2022 and the directive introduced paternity leave carers leave and the non-transferable right to parental leave and the right to request for flexible uh, working arrangements so um, we can go to the next slide and that's the third pillar and that's a leading equally throughout society and the main goal is achieving gender balance in decision making and politics 
So, uh, as you may know, women are underrepresented in decision-making uh, positions. For instance, only 30% of board chairs and only 8.5% of CEOs are uh, women. And uh, when we talk about politics, uh, less than one-third of members of national parliaments uh, are, um, are women. Um, we can go to the next slide. So one of the major achievements also uh, last year was the directive on improving gender balance on corporate boards, um, which was adopted in October 2022. Um, it introduced targets for the underrepresented sex, and hopefully this will break uh, the glass ceiling of company boards. And uh, this means that by 2026, companies will need to have 40% of the underrepresented uh, sex among non-executive directors or 33% among all directors. And um, it's also good to know that uh, the European uh, uh, Commission uh, also leads by example. For instance, uh, we have the first female uh, president von der Leyen to lead the commission. And um, also thanks to the strong call of von der Leyen, uh, to, uh, uh, to achieve gender parity uh, in the College of Commissioners. Uh, it has the highest number uh, to date of uh, female commissioners. And also as an employer, the commission is committed to reaching gender parity at all levels of management. So um, since December 2019, the share of women in management functions has increased by 7% at senior management level and by almost 6% at middle management level and stands now at 47%. And, um, and we also promote women's participation in European Parliament elections uh, through funding. And uh, that's the next slide. So we also have uh, a funding program, Citizens Equality Rights and Value Program, and it aims to protect and promote union rights and values as enshrined in the EU treaties, including gender equality. And there's a one strand um, un, uh, called DAPHNE, and um, that is really dedicated to um, fight gender-based violence. And then there is another strand uh, for on gender equality projects, um, and last year, the, the topic was uh, promote equal participation and representation in political life. And maybe it's also interesting to note that um, a new serve uh, program call for projects on the, the gender equality uh, strand will be published in November, early December on our uh, use funding and tenders portal. And it will cover two uh, priorities. And the first priority is tackling the root causes of the gender care gap. And the second uh, topic is supporting the implementation of the provisions of the pay transparency uh, directive. Uh, we can move uh, to the next slide. So everything uh, I, I discussed in this presentation is also covered in the annual report on gender equality. You can find it online. So uh, every year we publish um, uh, a report on the state of play on gender equality in the EU and its member states. And it has also a lot of data and EU actions examples from member states and EU funded projects. So um, uh, we can share the details later if you're interested. And and uh, next year will be the final one under this commission. So uh, that's it. Um, um, uh, thank you very much uh, for your time. And um, yeah. Thank you very much, Luisa. Now we go to uh, the presentation by Davide Barbieri from the European Institute uh, uh, for Gender Equality. Y nos va a contar, entre otras cosas, sobre el caso de Navarro. Yeah, good. Good. Can you hear me? Yes. Good morning, everyone. Buenos días a todas y todos. Yo hablo un poco español, pero voy a presentar en inglés. Perdón un rato. Just a moment. I will share my screen. So I will uh, use my presentation myself. I think is this one. 
uh, do you can you see it? Yes, we see. Yeah. Okay. Okay. Uh, thank you so much again for the invitation. We are really glad that you also consider Hege as as actually it is the one of the main uh, source of knowledge on gender equality in the EU. Uh, my colleague of the DG uh, Justice already explained you that mostly, I mean, at least the, 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 the main characteristic of the gender equality index that is the flagship uh, initiative, the flagship tool that Hey, uh, Gabby, is, excuse me, uh, would you mind uh, sharing your whole, uh, putting it in full screen? Because we, we see like... It's, a, it's not in full screen? No, we see the notes. Yeah, now. Now? It's now? Okay. So, uh, I'm sorry. Yeah, we, we tried before, but <laughs> probably I didn't manage. I'm sorry. So, the Gender Equality Index, as I told you, is a flagship uh, initiative of the Gender Equality Index, uh, the, sorry, the European Institute for Gender Equality. And we have developed almost 10 years ago the Gender Equality Index. We already reached now in the next October the seventh edition of the Gender Equality Index. And it's became actually in the last years, the main tool to monitor the progress in gender equality in the EU and the member states. As already my colleague already explained, it's also used in the uh, annual report on gender equality. And also many member states already started to use it as a tool in their policy documents to measure the progress in, in the gender equality. So as I told you, uh, there are Gender equality next cover the, all the main uh, um, areas of concern regarding gender equality. So we have six domains work, money, knowledge, time, power, and health, plus two additional domains. One is violence against women that is not directly included into the score, and an overall analysis re regarding intersecting inequality. So a cross cutting. Um, layer of analysis throughout all the uh, seven domains plus violence. Um, very, very, very quickly, but already my colleagues uh, uh, explain you the, the, the level of achievement of uh, gender equality uh, related to 2022 index. So we already have the new results, but I cannot, of course, show you uh, so far. Uh, but uh, yes, the EU stands at 668.6. And then you, you can see here the, the um, six domains and the increase over the uh, almost more than 10 years of calculation. So uh, we already know that the pace to reach gender equality in the EU is really, really low. We calculate the average one points every two years. So it's really, really low overall. There are some domains in which the, the increase is, is higher, like in the domain of power, but there are also some domains in which it's, it's really low, like health or work or even time. But so next year we will have some new data. I will explain you very quickly later. But I would really like to go a bit more deeper into the uh, some, at least some changes we 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 focused on in 2022 index 2022 because for the first time we uh, saw uh, a step back in gender equality mainly due to the covid pandemic so we are actually hopefully out of the pandemic even though not um, completely but in 2022 the we for the first time experience by using 2020 data, meaning in the middle still of the pandemic, we saw some step backs in some domain, specifically in some subdomains. For instance, for the first time we saw, even though the domain of work has a pace, really, really low pace overall, but for the first time we saw a decreasing in gender equality in participation in the in the in the labor market, as well as for the first time, we saw a, a kind of a, um, um, 
uh, not a reduction, but a, you know, not an increase in the situation in the finance in the in the economic situation of women and men. And for the first time, we saw this is much more worrying for us a decrease in the domain of knowledge due mainly to the reductions, huge reduction in the um, training and uh, for women and men. Uh, uh, and again, really worrying over the pandemic, a reduction in the access of um, health services for women and men and in the health status, of course. If not for the domain of, sorry, for the domain of power last year, we probably had experienced a step back overall in the gender equality index. So the domain of power as, as always in the last year, but specifically over the pandemic, uh, um, allowed to slightly increase gender equality. If not for the domain of power, there would be probably most uh, st step backs in the in the in the gender equality index. Uh, this is really a snapshot comparing for the first time, because Ege is also really welcoming the the the, the calculation of regional indices that is specifically done in Spain with the these three um, communities Navarra, Euskadi, and Catalonia that. In the last years, they have started to calculate the gender equality index at regional level using our our me me methodology. This is the the, the EU situation, uh, member states, plus the last available indices in Navarra. That, as far as I know, is only referred to 2017. So 2017 data, Euskadi 2019, and Catalonia. They have just released an index in using data 2020, so perfectly comparable to the EU. But just to, because I think we are almost running time, running off time, I would like to actually, I, I, I try to uh, give you a flavor of the comparison in, uh, of Navarra to other regions and the EU with uh, similar, similar point in times. So first of all, this is the mm, this is a really nice snapshot for with the old data that uh, we have. I uh, use here the EU and Spain data, of course, completely calculated by Eget, but also the three comunidades autonomas and España in in Spain, sorry, um, where we have data. So here you can see Navarra that now stands at seventy points, so higher than the EU, more or less at the same level of Spain and Catalonia and Euskadi in 2017. Um, we don't have, as far as I know at the moment, but I think that Navarra is, is about to release the new index, regional index. Uh, we don't have new data, also other communities already have. Uh, Catalonia has already, as I told you, published the, the recent data and said that 70.4, um, 74 points, sorry, and Euskadi uh, with 73. So there are not, at least in 2017, not so big differences between uh, uh, the three communities uh, and around the average of, of, of Spain. Um, here exactly, I will I will kind of only include here a, a short analysis of the pace. Uh, I try to compare again the data of 2017, so for all count all the communities, Spain and the EU. And I, as you can see, as I told you, EU is is increasing at around 0 0.5 points a year, and Spain is more or less aligned. Uh, with the EU and Catalonia is growing uh, a bit um, faster than Spain and the EU, while Navarra and Euskadi are a, a bit less, at least considering the same the same period. But if you see the uh, Euskadi, Catalonia, Spain and the EU with uh, new more data, as you can see the speed, the pace of uh, in uh, improvement has been lower due probably, of course, to the pandemic. So if you see here, now Europe is growing at uh, 0 0.35 a year. 
less than 0 0.5. And this is clearly an impact in our opinion of the COVID pandemic, first of all. Then very, very quickly, I'm coming to the end. <laughs> I just show you a couple of, a couple of comparisons I tried to do with your interesting data. Um, this is the comparison of uh, data um, of Navarra by, for the gender equality index by domain and subdomains. And here there are really interesting results. Uh, first of all, it seems that Navarra is one of the more, more gender equality uh, community and countries in the political um, subdomain, meaning that you probably already reached the gender equality, almost gender equality. So you uh, and you you made a big big uh, improvement in the last uh, in in these eight years, as uh, starting from 2010 until 2017. We will see the new results, of course, but you have already reached almost 90 points, so almost reached gender equality. But it's this is not actually kind of impacted on the other domain subdomain. So gender equality is still problematic in the economic subdomain and social subdomain. So it means that even though an higher presence of women in the political uh, uh, sector uh, sectors is not still impacting on the other ones. And then of course, well, a big, big result in the access of uh, health services. Also here, I would really like to stress one important thing that we are always facing in all the EU countries that we know that they, the differences, if you take women and men overall uh, in the domain of health, there are not so much big problem in gender equality in it. However, there are really still big, big differences when we try, when we go deeper into intersectionalities, meaning that women and men are really differently uh, treated when you look at uh, other liars like type of family, so long mothers and long father, uh, women and men with disabilities or women and men with different backgrounds. So if you go deeper into the analysis, you will see that this big achievement in, in, the, in the domain of health is really, really um, masking in a way the differences between women and men while analyzing different uh, um, characteristics. Uh, in Navarre as well, there are still problems always seen in all other member states of segregation, both in the domain of work and in uh, the domain of knowledge. And um, and this is still a big, big problem in the, in the EU. And uh, last things, of course, uh, uh, um, the use of time. So as also my colleague already uh, 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 said that, one of the main differences and one of the main gender inequality is the unpaid uh, work. So caring activities in this case, but also in social activities. So your Navarra as many, many other countries as well are still seeing a big, big differences between women and men in the use of time in caring and also in social activities. Um, here I try to just to give you a really simple, again, simple, hopefully, snapshots of the results of Navarra compared to the other two communities, the autonomous communities in Spain, Spain and the EU. So as, as you, again, this is the comparison uh, with the same point in time, so 2017. So it would be nice to have in the near future, the same comparison using the most updated data. But you know, Navarra is more or less at the index level in line with uh, Euskadi, Catalonia, and Spain, and a bit more than, I mean, three points more than the EU average. But there are differences at the, at the domain and subdomain level. So, for instance, compared to, okay, I would like to start to, for the most relevant things that exactly political um, power, Navarra stands much higher than Catalonia, than the overall Spain the overall EU and more or less in line with uh, Euskadi, one, one point uh, more. Uh, but at the same time, for the economic um, subdomain, uh, again, uh, it's a bit be better than, than uh, Euskadi, but really much lower than Catalonia and, and, and Spain. 
At the same time, there is another problem in the domain of money, problem general, problem, let's say that it's uh, um, Navarra, it's a bit uh, five points less than Euskadi and a bit more than the average of Spain, but less than the, the, the EU. So really, this is a really quick snapshot because I think the time is really running out. Uh, but it's really interesting uh, for me to see how much is powerful the gender equality index to compare uh, your region, your autonomy, your community with other communities, Spain and the EU. Uh, exactly. Just to arrive to the very end to my conclusion, a few points for me that are really important to, to stress. So for us, for AGA, of course, it's really nice to see that the uh, gender equality index, it's already became a main tool to monitor gender equality. And also it's becoming a good example in some regions, specifically in Spain, because this is allow uh, comparison over time, over geographical areas, to focus on the situation of women and men in selected areas. But for us, it's really important to stress that this is a good tool to set regional priorities, to, to set targets on gender equality in your region and to support the evaluation uh, of um, effectiveness uh, of measures and policies. I would also say that in, it's also important uh, to, as a tool to monitor the cohesion policy and the use of EU funds that in Spain, for sure, as in many other EU countries, are uh, mainly managed at the regional level. But there are, of course, something to, to be improved, of course, uh, at least from a statistical level and comparison level, because, of course, I need to stress probably i would have stressed before that the at the eu level of course the methodology of calculation of gender equality in this is the same and is assured by ege that it calculates every year the gender equality things for all countries in the eu while Excuse in regional, me, David, we, yeah. we need to, to finish yeah yeah exactly so problem of comparison what is important the assure the regularity and timeliness of the index. Hopefully, Navarra will come out with a new index very soon. A focus on intersectionalities, because it's really relevant to see how women and men are different in different, using different characteristics, and of course, using the uh, index for monitoring the results. Mm, sorry, and so let's, let's, see, let's see each other, possibly the 24th of October, 2023, when we'll be launching the new edition of the index. Many thanks and sorry for being a bit delay. Gracias a todos y todas. Thank you very much. Muchas gracias. Había mucho que contar. Eh, pasamos ahora a, a conocer la estación en Navarra eh, y para ello contamos en primer lugar con Eva Sturiz, Sturiz eh, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. Adelante, Eva. Bueno, Eguno, buenos días. Lo primero que quiero agradecer la invitación y, y que hayáis eh, puesto a disposición este espacio y que, como habéis comentado, está apuntada mucha gente, hay mucha gente interesada porque es muy importante tener espacios para poder compartir el conocimiento en igualdad. Voy a ver si puedo compartir la pantalla que creo que se está. A ver, que la comparta al total. Sí, ¿no? Se ve bien. Se ve bien. Bueno, pues bueno, en principio a mí me toca, en esta parte, me, me, lo que me toca es precisamente hablar de una cuestión muy concreta, que es el plan de igualdad interno que tiene la Administración Foral de Navarra y que es una de las cuestiones que hemos, que, que hemos realizado el, en, en estos dos últimos años. Como bien ha comentado la consejera Ana Hoyo, en el año 2019 se aprueba la Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres y aunque sí que había antes ya un marco que ahí está recogido, internacional, europeo, estatal, sí que nuestra ley foral, en concretamente en dos artículos, obliga a, a la administración foral a, tener, a hacer su plan de igualdad entre mujeres y hombres referentes a su plantilla, que hasta ahora pues, no se había realizado. Sí que es importante señalar pues, que, que hay unos principios que van a marcar este plan 
que es por la no neutralidad de las políticas públicas en materia de igualdad, las políticas públicas en cualquier ámbito que se, des, se diseñen y ejecuten no son neutras, afectan de manera diferente a mujeres y hombres. También es muy importante abordar el tema de la transversalidad, o sea, el, el, el que las políticas estén presentes precisamente en todo, en todo lo que tiene que ver con con todo, cualquier ámbito de la administración, la corresponsabilidad. Aquí hay que decir que el plan de, de igualdad, que es un plan interno de toda la administración foral, le corresponde liderarlo a función pública, que es el organismo donde están, se recoge ¿no? la dirección de función pública, es quien recoge todo lo, todo lo que tiene que ver con las personas que trabajamos o trabajan en la administración. Pero sí el Instituto Navarro para la Igualdad, precisamente, es el organismo que está para para acompañar, para asesorar, para precisamente en ese proceso de elaboración de este plan, pero también en el proceso de su ejecución. En ese sentido es importante hablar de esa y que luego todo el personal de, del Gobierno de Navarro está comprometido con este plan. Hay cooperación y sobre todo también un compromiso político técnico, porque si no sería inviable. Luego también desde luego que seguimos un mandato europeo de la doble la estrategia dual, que es la, esa transversalidad, pero también acciones positivas, porque así lo recoge el marco jurídico, eh, que podemos utilizar acciones positivas cuando se resulte necesario para avanzar, en ese, para mejorar ese índice ¿no? que se comentaba en la anterior intervención. Articular una nueva forma de hacer políticas públicas y desde luego ya viene de antes. O sea, no empezó con la ley, sino que ya desde el año 2010 el gobierno de Navarra ya tenía una estrategia de ir trabajando la igualdad en los distintos departamentos, consejerías, pues no solamente en el ámbito de, de la Consejería de Igualdad, sino que también en cultura, deporte, economía, medio ambiente, desarrollo rural, en todos los ámbitos. Y desde luego que también desde 2021 se cuenta con personal especializado en esos departamentos o consejerías, porque es muy importante contar con este personal especializado, que es quien marca que luego pueden nuestras políticas y puedan ser mucho más eficientes. Antes de empezar el plan, pues por supuesto que tuvimos que hacer un grupo motor, eh, una comisión negociadora de igualdad y también hubo que hacer formación a quienes iban a participar en el proceso de elaboración de este plan y lo primero que como cuando se va a hacer un plan de estas características de igualdad, da igual que sea en, en, a nivel interno de la organización como a nivel externo, hay que hacer un diagnóstico. Tenemos que saber de qué punto, es, eh, qué punto de partida tenemos en la Administración Foral de Navarra. Y pues hay una, hay una creencia generalizada de que, y es cierto que la Administración igual es el espacio donde las brechas de género, tanto salariales como de cuidados, como de acceso, eh, son menores, pero hay una creencia generalizada a que no existen. Y claro, el, el estudio lo que nos vino a demostrar que siguen existiendo. Sí que la Administración Foral de Navarra es una administración muy feminizada, ya pueden ver los datos ahí, hay muchas más mujeres que, que hombres, pero, y, y esto es significativo, hay una brecha salarial media, que la calculamos con un 6,65% a favor de los hombres. Si luego miramos por jefaturas, por ejemplo, asistenciales en el área sanitaria, los hombres llegan a cobrar un 22,21% más que las mujeres. O sea, hay espacios donde incluso esa brecha es, es mayor. Eh, la segregación horizontal sigue existiendo, hay presencia eh, masculinizada en, en algunos sectores de la administración y en otros re muy relacionados con el cuidado, con la educación, es mayor la presencia de las mujeres y los, al nivel de estudios las mujeres son, tienen mucho más estudios universitarios que, en el, que los hombres en la Administración Foral de Navarra. Y bueno, la brecha de cuidados, como hemos dicho, pues sigue siendo también como la brecha salarial perjudicial para, para las mujeres. ¿no? El gobierno de Navarra pues eh, lo que ha deci decidido hacer un plan de carácter interno que durase cuatro años, entonces este plan va a estar eh, en vigor desde 2023 eh, o sea, durante cuatro años y busca pues eso 
a, a garantizar que todas esas brechas que he comentado se vayan, se vayan cerrando. Sí que es importante que también siempre ha tenido este plan un enfoque feminista, feminista e interseccional, porque nos parecía que desde luego así es como la base de cualquier trabajo que hacemos en el gobierno de Navarra a la hora de abordar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. También hay un sistema de seguimiento y evaluación, hay un informe, hay un, eh, se hace una, un, en el Ecuador de su implementación y, la, y de su finalización. Y luego eh, esta es la comisión la que tiene ese carácter, una comisión que, que es la que va a velar porque todo esto no solamente se haga, sino que luego llegue a todas el, esas CGT, son secretarías generales técnicas, que es, es quien se ocupa de todas las cuestiones transversales dentro de un departamento. Pues el Departamento de Economía y Hacienda tiene su su Secretaría General Técnica. El, el de Interior también tiene. Entonces, van a llegar estos, estos informes de evaluación a todas las Secretarías General Técnica. La composición de este, esta comisión que va a velar porque todo este plan tenga, eh, sea ejecutado y se realicen estos seguimientos, tiene... Es importante señalar que tiene que tener, ya se ha, se ha determinado que tiene que tener un, un cara... Uy. Perdón, pero se me ha ido, no sé, la pantalla. Me he quedado, no sé qué me ha pasado. No, no, eh, vemos la... Sí, me veis a mí, pero yo no os veo. <risa> bueno, pues no, os... no sé por qué. Ay, voy a darle al escape por si acaso, pero no sé, me he quedado sin... Pues será fallo del ordenador. Bueno, yo lo que comentaba era eso, ¿no? Que, que existe, voy a intentar a ver si a través de aquí puedo recuperar, por lo menos para seguir el orden de, de la presentación que, que estaba haciendo. A ver si te busco, que la mandé la semana. La, ahora la diapositiva sobre política de ordenación del tiempo de trabajo y los cuidados. Por si ayuda. Sí, es que cada, cada, a ver, ya lo tengo aquí, ¿eh? ya lo he encontrado. No os preocupéis que lo he encontrado, entonces lo voy a seguir con el móvil para poder llevar el orden. A ver, bien, es, es, estábamos en la, había hablado de la, de la composición de la organización, de las funciones y ahora tocaba efectivamente ver cómo se organiza este plan. El plan tiene siete ejes, de, de, y tiene 18 objetivos, bueno, ya lo iréis pasando desde allá, no sé cómo arreglarlo, pero bueno, iréis pasando las diapositivas, sino como van a estar a disposición de las personas que, que están hoy en, este, en esta sesión. Tiene siete ejes. O, eh, ah, mira, ahora hoy me vuelve y se me va. No sé si es que... No sé. Ah, hoy, mira, ahora... Bueno, yo voy a seguir, ¿vale? Hay una política de, de acceso. ¿Quieres que, pues, que te la pongamos? Nosotras. Sí, yo ahora la, ahora la he recuperado, fíjate, pero, pero se, me va, se me viene y se me va. Ponerla vosotras, por favor. Sí. Vale, ¿Eh? vale. Yo la voy a seguir con el móvil porque la tengo aquí. No sé, qué, no sé por qué razón se está. Igual tengo algún problema con la conexión, ¿eh? porque a veces la, las conexiones no son lo buenas que me gustaría. Bueno, eh, está también la política de salud laboral, poner fin a la violencia contra las mujeres. Pues, y en cada eh, eje de, esta, de, de este plan tiene que, aparecen luego eh, acciones, objetivos y acciones para poder alcanzar el, el, los resultados. En el modelo de gobernanza pues está, tiene que ver con la sensibilización, los mecanismos que permiten un pacto objetivo. Luego tenemos el acceso y la provisión de personal que se trata también de revisar cómo acceden, qué procesos selectivos, porque solemos creer que somos igual, la, igualitarias las personas y no nos damos cuenta que tenemos integrados nuestros estereotipos y que a la hora de hacer procesos personales, por muy de acceso y procesos selectivos, por mucho que queramos ser igualitarias e igualitarios, pues esos estereotipos pesan en nuestras decisiones de cómo se realizan las pruebas qué tipo de entrevistas se realizan, bueno, y luego por pues, reforzar la ampliabilidad, la ampliabilidad de las mujeres, porque sabemos que hay una mayor vulnerabilidad 
Navarra, aunque he estado, puede parecer contradictorio, he dicho que la administración pública de Navarra está muy feminizada, pero las mujeres tienen contratos más a tiempo parcial, más precarios, hay mayor interinidad, entonces también en ese aspecto es muy importante tenerlo en cuenta y tener medidas. Luego, garantizar la perspectiva de género en la formación. Hasta ahora se veía la formación en igualdad de una manera sectorial. Yo hago mi curso de igualdad como empleada o empleado público. Está en el, en el, en el organismo de formación de la administración. Hay, hay cursos de, de igualdad, pero sin embargo... Lo que se trata es también de que toda la formación que recibe el personal público integre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que cuando se realicen formaciones, yo que sé, por ejemplo, de emergencias o cualquier otra formación, pues que se tenga, se, se introduzca esta perspectiva de género, además de la de ya específica. Profundizar en el estudio de la brecha salarial. Os puedo decir que ya hemos, esto sí que hemos hecho desde el Instituto Navarro para la Igualdad, hemos hecho el estudio de la brecha salarial, lo que pasa que todavía no es público, hay que presentarlo a esa comisión del plan y en su momento, pues cuando la comisión lo tenga, sí que se hará público realmente antes la, la, la brecha que he dicho antes, era una brecha estimativa y se ha hecho un estudio más en profundidad para poder abordarla. Luego ya en la política de, del tiempo de trabajo, pues sensibilizar y aportar el valor de los cuidados. El Gobierno de Navarra tiene un plan, de, de un programa que he llamado Pacto por los Cuidados en la Administración Foral y ahí los departamentos y, eh, participan de ese pacto para poder abordar una de las cuestiones que como ya has dicho, he dicho, afecta notablemente a las empleadas públicas y a la propia, al propio gobierno. Si al final las personas, si las mujeres están más, muy, más capacitadas y tiene mejores expedientes, pero luego resulta que con la brecha de cuidados no pueden estar eh, de la misma manera eh, en la administración, pues es una pérdida también eh, en ese sentido para, para la administración. Entonces, bueno, con este programa sí que también se hace en, los, en, los, en las entidades locales y en, el, y en el gobierno foral pretendemos precisamente reflexionar y aportar medidas para que, cuidemos que el cuidado sea tanto responsabilidad de, los, de las mujeres como de los hombres. Luego también en salud laboral hay una necesidad de introducir la perspectiva de género porque re, sobre todo, y luego hay aspectos psicosociales que, se, no, que este, precisamente estas brechas de cuidados afectan también mayoritariamente a las mujeres en su salud y también el tema de la violencia contra las mujeres que, 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 que es un tema que no solamente tiene que ver con, con por un lado está eh, a la hora del de acceso a la propia administración, el, el gobierno de Navarra eh, tiene, una, como ya decía, también hacemos acciones positivas, no solo transversalidad, hacemos, eh, hay reserva de plazas para mujeres que son, están acreditadas como víctimas de, de violencia, víctimas supervivientes de violencia, pero a la vez abordamos todo lo que tiene que ver con el, el, la prevención, la actuación, y el seguimiento del acoso sexual y por, y, y, por, y por razón de sexo. En definitiva, estos serían los ejes. Hay medidas, hay responsables, se trata de que sean planes que realmente se ejecuten, que tengan su cronograma, sus recursos económicos, pero también indicadores para, para poder medir y, y ver si, si, si realmente estamos yendo por el camino que tenemos que ir. Y luego, como digo, mejoramos mucho ese índice que, que se nos ha expuesto anteriormente. Luego hay un proceso, de, el proceso de elaboración, como ya he dicho al principio del plan, duró dos años y hubo reuniones eh, con el grupo motor, también ha habido muchas reuniones internas entre Función Pública y el Instituto y luego en coordinación. Yo creo que estos planes internos, además, por, eh, por, no solamente es que la ley, el, hay un mandato normativo de que se hagan con la representación de las trabajadoras y trabajadores, sino que además tiene todo el sentido a hacerlos así. Sí que tiene, eh, y luego pues hubo un, también un proceso de exposición pública Hubo aportaciones, unas fueron pertinentes y se incluyeron en, la, eh, en el plan y otras, bueno, pues eh, a veces eh, son cuestiones que encajan en otros, en otros ámbitos y desde luego todo ello se puede, tenemos en Navarra 
una ley foral de transparencia y acceso a la información pública y todo se puede consultar en el portal del Gobierno de Navarra, todo el proceso que se ha llevado a cabo para elaborar este plan. Yo, por mi parte, pues ya no voy... Lo que más es importante es que no solamente es que la normativa obligue a hacerlo, sino que realmente la administración, cualquier administración, también, tanto europea, estatal, foral como, como municipal, tiene que ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo para el resto de la sociedad, para las empresas privadas como para la sociedad civil, y tenemos que además ser, en ese sentido, romper un poco ese mito también de que ya está conseguida, porque aunque sí que es verdad que los índices son mejores que en el ámbito privado, pero que todavía queda mucho por hacer y que nos hemos dotado de una herramienta. El plan no es más que una herramienta. La transversalidad, los planes de igualdad son herramientas porque el objetivo real es alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, porque con ello gana toda la sociedad. Sí, por mi parte, muchísimas gracias y ya digo que me estoy muy satisfecha de que, y que si alguien quiere más información, pues se puede poner en contacto con el Instituto Navarro para la Igualdad, porque tenemos mucha, y en nuestra web, tenemos mucha información que os puede ser de mucha utilidad en este tema y en todos otros temas a nivel de, en materia de igualdad. Muchas gracias, Eva. Cuántas cosas. Eh, pasamos ya, vamos un poco mal de tiempo, pero claro, nos estáis contando todos mucho. Eh, pasamos a la última presentación eh, a cargo de Beatriz Blasco de Sodena, que nos va a contar brevemente, espero, eh, un proyecto muy interesante sobre igualdad en la industria navarra. Adelante, Beatriz. Buenos días. Bueno, muchas gracias efectivamente por invitarme a, a compartir este proyecto y, y poder contarlo. ¿no? Eh, voy rápidamente porque ya veo que efectivamente se ha ido un poquito el tiempo, así que entro en materia directamente. Eh, ay, perdón, que estoy justo al, fin, al, al revés. Eh, bueno, el proyecto eh, poniendo... Un, un elemento visual, algunas de las cosas que hemos comentado hasta ahora. Eh, esta es una fotografía que ha aparecido recientemente en un periódico en el que analizan cuáles son, digamos, las personas clave en la industria de Navarra. Y supongo que os llamará la atención, ¿no? como me llamó a mí también, el que entre estas personas únicamente 10 de las, de las 100 son mujeres, ¿no? algo que no representa en absoluto eh, a lo que es la sociedad. Eh, pero es que además esta foto es igual que la de del año anterior porque este reportaje lo hicieron también en 2022 y igualmente había únicamente 10 mujeres. Eh, esto en parte no sé si tiene su origen en, en, en la diferencia que hay a la hora de, de elegir los estudios ¿no? y aquí podéis ver eh, de una manera muy gráfica pues todas las personas que eligen grados como enfermería por ejemplo en donde hay muchísimas chicas mientras que en ingeniería eh, bueno pues eh, está eh, pre predominan todos los chicos ¿no? con lo cual eh, bueno pues mucho que trabajar aquí en este sentido ya desde edades más tempranas. ¿no? Esto pues está haciendo que igual en las industrias donde se demandan muchos perfiles técnicos, pues eh, actualmente no trabajen eh, tantas mujeres. Aunque la realidad es que no, no solo a nivel digamos de, de puestos eh, intermedios o puestos cualificados hay más hombres que mujeres en la industria. ¿no? Si miramos estas estadísticas eh, no he sacado las personas que trabajan en agricultura y en construcción donde también están muy masculinizadas eh, los puestos de trabajo porque emplean a muchísimas menos personas que servicios e industria que es el motor de nuestra economía ¿no? entonces bueno en servicios sí que es verdad que hay muchas mujeres pero en la industria que probablemente las condiciones de trabajo sean mejores y los salarios sean mejores nos encontramos con que este año ya si hacemos la media de los dos primeros trimestres pues no llega el 30% de las mujeres frente al 70 de hombres que trabajan en industria, ¿no? en, en todos los puestos. Estos son datos de todos los puestos. 
ha, ha habido una ligera mejoría, pero muy pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación con la que nos encontramos y fue por eso por lo que cuando nos ofrecieron la oportunidad de participar como región en el proyecto de Butin, pues eh, rápidamente dijimos que sí, ¿no? Este proyecto es un proyecto que trata de incorporar esta igualdad de género como factor de competitividad en las empresas. Vamos a trabajar de, no tanto desde un punto de vista de, de justicia social, que también debería, sino bueno, porque las empresas serán más competitivas cuanto más iguales sean. El objetivo último de este proyecto es eh, que logremos definir o mejorar los instrumentos públicos que hay ahora eh, de cara a conseguir esta igualdad en, en la industria. Y esto viene a formar parte de la estrategia de Navarra, la S4, que dentro de sus transiciones pues no había realmente trabajado esta transición digamos más social, más justa, y este proyecto viene a complementar eh, esa carencia que teníamos dentro de la estrategia eh, S4 que marca eh, hacia dónde tiene que ir un poco la, la economía de Navarra. ¿no? El proyecto, bueno, como he comentado, un poco las claves que barajamos es trabajar desde la competitividad para las empresas, que las empresas entiendan que una, que una empresa eh, donde hay más igualdad de género es más productiva, eh, porque van a poder acceder a más talento, porque van a tener en cuenta diferentes puntos de vista y, y, y nos, bueno, parece que, hay, que la cultura empresarial es algo en lo que se puede trabajar eh, y bueno, también queremos aprovechar aprovechar este proyecto para crear un ecosistema regional fuerte. ¿no? Hay muchas entidades trabajando por la igualdad, hay muchas iniciativas, a pesar de lo cual bueno, pues hay que seguir trabajando y este proyecto nos permite de alguna manera pues un poquito aunar esfuerzos. ¿no? Se trata de un proyecto Interreg Europe en el que participamos 10 regiones, 11 sociedades de 10 regiones. Los Interreg permiten este intercambio de experiencias, este compartir metodologías y compartir conocimiento y es un proyecto a cuatro años, tres años de desarrollo y un último año de, de seguimiento final. Si miramos un poquito las actividades que vamos a desarrollar en la parte, digamos, más internacional del proyecto, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de visitar estas 10 regiones y conocer qué están haciendo ellos y en qué situación están. Eh, y luego, bueno, pues vamos a tener ocasión de de asistir a una serie de grupos de discusión y de seminarios. ¿no? En definitiva, bueno, pues es una oportunidad para compartir y para inspirarnos también de lo que están haciendo en otras regiones. ¿no? Y a nivel regional, pues vamos a poder trabajar todos juntos, toda, sumar esfuerzos entre todas las entidades eh, que estamos trabajando, realizar un análisis profundo de qué está pasando en las empresas, por qué en algunas empresas sí que las cosas van mejor y por qué en otras van peor, y a partir de ahí pues poder definir esas actuaciones o esos instrumentos públicos. ¿no? Eh, hasta ahora ya hemos hecho dos visitas a dos regiones. Tengo que decir que no están mucho mejor que, que nosotros, pese a que sean las naciones. Eh, hemos ido a Suecia, que siempre suele ser un referente, pero tienen bastantes, bueno, pues las mismas problemáticas que aquí, que en algunos sectores pues no hay mujeres y también tienen brecha salarial, quizás un poquito menor, pero bueno, en definitiva eh, es bastante compartida la situación, ¿no? Eh, y en Navarra ya hemos creado este grupo de stakeholders que vamos a trabajar juntos eh, y bueno, es muy alentador que todas las entidades eh, han mostrado pues eh, gran ilusión por el proyecto y mucho compromiso, entre las cuales está por supuesto eh, el, el INAI, ¿no? mi compañera de panelista anterior, Eva Isturiz. Hemos empezado a recopilar todas las iniciativas que ya hay que favorecen la igualdad y estamos eh, analizando datos estadísticos de empresas. ¿no? A partir de ahora, bueno, pues tenemos que seguir eh, compartiendo conocimiento con nuestras regiones socias y vamos a hacer esa, eh, a partir de los datos que encontremos, esa valoración más minuciosa, digamos, de en qué empresas las cosas van mejor, en cuál es peor, a ver si llegamos a un arquetipo de empresa que funciona mejor y podemos sacar conclusiones por subsectores también, ¿no? no tan burdo como la industria en general, sino ver en cuáles hay mejores resultados que en otros y a partir de ahí, bueno, pues haremos esa propuesta de iniciativas. ¿no? Aquí abajo ya veis que hay muchas iniciativas en Navarra eh, que ya están en marcha, todas en favor de la igualdad, no he puesto todas, he puesto alguna, pero bueno, pues queremos analizar también eh, cuáles son los resultados y por qué, qué, qué se podría mejorar. ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, eh, el grupo de stakeholders ¿no? decidimos que un poco nuestro lema iba a ser eh, queremos cambiar esta foto, queremos que esta foto poco a poco incorpore muchas más mujeres y pasar de la obligatoriedad, como decía, ¿no? al compromiso. Eh, y por acabar con una buena noticia, que a mí siempre me gusta fijarme también en las cosas que ya avanzamos, hace poco salió también este artículo 
artículo, es la primera vez que dos chicas participan en, en los talleres de formación dual y están trabajando en Volkswagen y también en una segunda edición de Albañiles Digitales que trabaja en la formación en tecnologías de la información y la comunicación, hay un incremento de mujeres. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que poco a poco se están dando pasos y estos son algunos de los resultados. ¿no? Y nada más, cualquier cosa pues queda a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias Beatriz y muchas gracias a todos. Eh, bueno, se nos ha echado el tiempo encima, eh, así que contestaremos las preguntas por email y, y bueno, va en clausura el webinar eh, Sergio Pérez, director general de Acción Exterior. Y nada más. Vale, ¿me escucháis bien, Beatriz? Sí, te escuchamos. Vale, pues si no hay preguntas, si las hay, las metéis en el chat y si, si no, pues como ha comentado mi compañera, eh, pues las contestaremos por email. ¿Por qué hemos decidido organizar este evento y iniciar el curso escolar y político con, con esta materia? Pues que eh, consideramos que es crucial. Es una de las políticas que van a guiar toda esta nueva legislatura, la igualdad. Hemos hecho un gran esfuerzo pues, por reunir este panel de, de speakers que desde ya les agradezco, tanto a Luisa como a David, Eva y Beatriz, haber estado hoy aquí con nosotros y con nosotras y habernos informado sobre qué, el, cuál es el marco europeo, cuál es el Instituto Europeo de Igualdad, cómo se elabora el índice y eh, también pues, la parte de las políticas que estamos llevando a cabo en Navarra, que es el Instituto Navarro de Igualdad y el proyecto europeo, el de Putin, que es un interés libro en el que Sodena, junto con otros agentes de stakeholders, también eh, están haciendo eh, pues, bueno, su granito de arena. Eh, sobre todo es importante en, en una región como es Navarra, que es muy industrial, que tenemos un 30% de nuestro PIB eh, correspondiente a la industria, como hemos comentado, y que tenemos que ver cómo eh, pues, feminizar el sector o intentar incrementarlo. Ha habido un par de reflexiones que me han gustado específicamente pues, en la parte de David, cuando decía que tenemos eh, dentro de los índices un mayor índice de consecución en cuanto a política y pues esto cabe recordar que llevamos en Navarra 16 años siendo la cabeza o el mayor rango eh, representativo de las instituciones políticas una presidenta, en este caso mujer, ¿no? Llevamos 16 años en, ese, en, ese, en esa línea. También tenemos en el Parlamento, rozamos la paridad, estamos en el 40 y, 46, 50 y algo... Eh, por lo tanto, en el sector político sí que es verdad que en la estructura de gobierno pues, hay aspectos que pueden mejorar, pero igualmente de las tres vicepresidencias, dos de ellas lo ocupan en cargos mujeres, y bueno, pues vamos trabajando en ese camino. Como ha comentado también la consejera Hoyo, pues eh, destacaba que en el 2021 en los índices de la Rillo, de la Dirección General eh, de, Co de Coordinación Territorial, pues que ocupábamos el mayor de los puestos a nivel estatal en cuanto al logro de consecución femenina. No nos tenemos que quedar con el dato únicamente en el aspecto positivo, sino que sabemos que hay mucho por hacer. Ya lo ha comentado Eva, mi compañera, la de trabajar en el de Navarro de Guataz, y por ello se ponen en marcha pues, todas las iniciativas que se están llevando a cabo, más más que vendrán y eh, que conseguimos o que intentamos ponernos todos en, y todas en, ese, en esa situación, como he dicho, con las gafas moradas. Esto es importante, es importante porque eh, lamentablemente hemos sido, bueno, pues la imagen internacional o de acción exterior se ha visto empañada hace este verano por el caso Rubiales, que como yo conoceréis, que parece que se banaliza, parece que se hacen bromas sobre el mismo, pero es que es importante empezar por ahí, es importante eh, poner pie con pared, decir, se acabó, que es como dijeron las, las cuadras, y mostrar nuestro eh, rechazo contundente hacia esas situaciones. Y empiezan pues, en, en lo que antes se llamaban micromachismos, que no, no se consideran micro, sino que es bueno, propiamente en las actitudes pues, eh, denigrantes y negativas hacia la mujer. Y nos tenemos que decir basta, y ese es uno de los motivos por los que hemos organizado esta formación. La enmarcamos esta formación dentro del Plan de Acción Exterior de Gobierno de Navarra, 2024, que como sabéis tiene tres ejes, en Navarra en Europa, en Navarra en el Sur en Navarra en el Mundo, y lo que pretendemos es acercar estas políticas europeas a Navarra para que la ciudadanía cada vez sea más consciente y tenga mejor conocimiento de qué es lo que nos viene de Europa y a su vez 
mostrar qué es lo del trabajo que estamos haciendo nosotros en Navarra, eh, pues a los compañeros y compañeras, no solo de la comisión, sino también pues de otras delegaciones que sé que nos están escuchando, que han participado hoy, y de otras regiones. Y mostrar también nuestra colaboración, como no puede ser de otra manera. Navarra es una comunidad abierta a la colaboración, eh, por eso la Dirección General de Acción Exterior y todo mi equipo estamos dispuestos pues, a escuchar propuestas, ideas y colaborar en todas las materias que son prioritarias para nosotros, para nosotras, y de ahí que está eh, la política de igualdad, pues todas las colaboraciones son bienvenidas y estamos con las eh, manos y con los brazos abiertos a escuchar propuestas de todas aquellas personas que así lo consideren. Entonces no me voy a extender mucho más, simplemente agradecer de nuevo a los speakers, a las speakers que hayan participado hoy aquí, a las personas que habéis participado, que teníamos algo más de 100 personas inscritas, pues también agradeceros vuestro interés y obviamente os recordamos que estamos a vuestra disposición pues, para sugerencias sobre futuras formaciones o temáticas que consideréis de interés y sin mucho más, despedirme, agradeceros de nuevo y espero que paséis un buen fin de semana y que disfrutéis el tiempo libre. Muchas gracias, Ricasco. Thank you.